എല്ലാവർക്കും ഐ ടി കാറിൻ്റെ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്കർ ഹബിനെ കുറിച്ചാണ് ഹബ് ഡോട്ട് ഡോക്കർ ഡോട്ട് കോം നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്കർ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്കർ ഇമേജ് നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡോക്കർ ഹബിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൂടാതെ ഈ ഡോക്കർ ഹബിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻജിനെക്സ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എൻജിനെക്സിൽ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാറ്റിയ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഇമേജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്കർ ഹബിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോക്കർ ഹബിൽ നിന്ന് പുള്ള് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഷെല്ലിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൻജിനെക്സിൻ്റെ ഇമേജ് പുള്ള് ചെയ്ത് ഒരു എൻജിനെക്സിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കുന്നു ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തും എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സേവ് ചെയ്യും ഇമേജ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഇമേജിനെ ഞാൻ ഡോക്കർ ഹബിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഡോക്കർ ഹോസ് മെഷീനിലുള്ള എല്ലാ ഇമേജസും കണ്ടെയ്നറും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും പുതിയതായിട്ടൊരു കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത അതായത് ഡോക്കർ ഹബിൽ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിപ് റീയൂസ് റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കമാൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ ഡോക്കർ പി എസ് ഡോക്കർ പി എസ് കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ആവുന്നേ ഒന്നും ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ഇമേജസ് ഇമേജസും ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻജിനെക്സ് കണ്ടെയ്നർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എൻജിനെക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് പുള്ളി ഞാൻ പോകണം ഡോക്കർ പുൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കറിൻ്റെ ബേസിക് കമാൻഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി കാരൻ എന്ന ചാനൽ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ ഐ ടി കെ ഡബിൾ എ ആർ എ എൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്കർ പുള്ളും ഡോക്കർ പുഷും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരും ഇന്ന് പൊതുവെ നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും ലാഗ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു എട്ട് അൻപത്തിരണ്ട് അല്ല എട്ട് അൻപത്തി രണ്ടല്ല സോറി ഒമ്പത് അമ്പത്തി രണ്ടായി അപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും ഇങ്ങനെ നെറ്റിൽ കയറി പല പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ടൈമാണല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലാഗ് വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡിൽ അതാണ് ഈ ഒരു പുള്ള് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എൻജിനെക്സിൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇമേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കാൻ പോവാണ് ഡോക്കർ റൺ മൈനസ് 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 ഐ ടി മൈനസ് മൈനസ് നെയിം കണ്ടെയ്നർ എന്നൊരു നെയിം കൊടുക്കാം കണ്ടെയ്നർ കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കണ്ടെയ്നർ എനിക്കൊരു പോർട്ട് വേണം പോർട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റിയിലോട്ട് പോർട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മോഡലാണ് വേണ്ടത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് എൻജിനെക്സ് കോളൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ്
ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആ എൻജിനീയർസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പോകുകയാണ് ഇ എക്സ് സി മൈനസ് ഐ ടി അതിൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇ എക്സ് സി മൈനസ് ഐ ടി കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പേര് കണ്ടെയ്നർ സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് ബാഷ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് റൂട്ട് ഫയൽസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ഡോക്യുമെൻ്റ് റൂട്ട് ഫയൽസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് എൻ ജി നാക്സ് കോൺഫ് ഡോട്ട് ഡി ഡിഫോൾട്ടിലായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ഓക്കെ റൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് റൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ സ്ലാഷ് യൂസർ ഷെയർ എച്ച് ടി എം എൽ അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊന്ന് പോവാം ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് പേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കാം സി പി മൈനസ് ആർ വി പി ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ബാക്ക് ശരി ബാക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എക്കോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്കോ ഹലോ ഐ ടി കെ എ ആർ എൻ ഐ ടി കാരൻ കെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് ആറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉറപ്പിക്കാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഐ ടി കാരൻ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് പേജ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം ഞാനതൊന്നും ഒന്നുകൂടി റീലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഐ ടി കാരൻ എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രത്തോളം കറക്റ്റാണ് ഇനി ഈ ഷെലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എക്സിറ്റ് ഈ എക്സൈറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെയ്നറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി എനിക്കിനി കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സേവ് ചെയ്യണം ഒരു ഇമേജായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് ഡോക്കർ സ്പേസ് കമിറ്റ് സി ഒ എം എം ഐ ടി കമിറ്റ് ഇനി സോറി ഒന്നുകൂടി ഡോക്കർ സി ഒ എം എം ഐ ടി കമിറ്റ് സ്പേസ് ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടെയ്നർ ഐ ഡി ആണ് ഏത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കണം ഓക്കെ കണ്ടെയ്നർ ഐ ഡി കൊടുത്തു ഇനി ഇമേജ് എന്ത് ഇമേജ് പേരിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേറ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എൻ ജി നെക്സ് എൻ ജി നെക്സ് എൻ ജി ഐ നെക്സ് കോളൻ വേർഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് സേവ് ആയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇമേജസ് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് പുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് എഗോ വേർഷൻ വൺ എന്നൊരു ടാഗിൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ഡോക്കർ ഹബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡോക്കർ ഹബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കർ ഹബിൻ്റെ പേജ് ഡോക്കർ ഹബ് ഡോട്ട് ഡോക്കർ ഡോട്ട് കോം ഹബ് ഡോട്ട് ഡോക്കർ ഡോട്ട് കോം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആക്സസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഹബ് ഡോട്ട് ഡോക്കർ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ അക്കൗണ്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡോക്കർ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഡോക്ടർ ഐ ഡി ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ എന്നാണ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്തു ശരി എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോഗിനായി എനിക്കിവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ ഇൻജിനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള റെപ്പോസിറ്ററി ഞാൻ കളഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം എനിക്ക് റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ പേര് ചോദിക്കുന്നു ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ സ്ലാഷ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് പേര് ഞാൻ എൻ ജി ഐ എൻ എക്സ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ജി ഐ എക്സ് എൻജിനെക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ടെസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ബ്ലോഗ് എന്ന് കൊടുക്കും ബ്ലോഗിങ്ങി
ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി കിട്ടി ഞാൻ റെപ്പോസിറ്ററീസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ആ റെപ്പോസിറ്ററി ഐ ടി കാരൻ സ്ലാഷ് എൻജിനെക്സ് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമാൻഡ് കാണാം ഡോക്കർ പുഷ് സ്പേസ് ഐ ടി കാരൻ സ്ലാഷ് എൻജിനെക്സ് ടാഗിനി ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ പേര് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ സ്ലാഷ് എൻജിനെക്സ് കോളൻ വേർഷൻ വൺ എന്നായിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് പുഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഡോക്കർ പുഷ് എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ആ ഇമേജിൻ്റെ പേര് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അതേപോലെ ആക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു എൻജിൻ എക്സ് വേർഷൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അതേപോലെ ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ഡോക്കർ ടാഗ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഡോക്കർ ടാഗ് സ്പേസ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എൻ ജി എൻജിൻ എക്സ് കോളൻ വേർഷൻ വൺ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പേരിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട പേര് ഐ ടി കെ എ ആർ എൻ ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ സ്ലാഷ് വേറൊരു പുതിയൊരു ഇമേജ് അതേ പേരിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതേ പേരിലൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ആയി കിട്ടി സെയിം ഇമേജ് ആണ് പേരും ഒന്നുകൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ പറയുന്നത് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഡോക്കർ പുഷ് ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ സ്ലാഷ് ടാഗിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോക്കർ പുഷ് എൻ ജി നെക്സ് അല്ല ഐ ടി കാരൻ കെ ആർ എൻ സ്ലാഷ് ടി കാരൻ മെയിൻ സ്ലാഷ് എൻ ജി ഐ എൻ എൻ ജി നെക്സ് കോളൻ വേർഷൻ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അല്ലേ ഓക്കെ ഡോക്കർ പുഷ് ഐ ടി കാരൻ എൻ ജി നെക്സ് വേർഷൻ വൺ എൻ്റർ അടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ denied requested access to the resource denied requested access to the resource is denied ivide denied aanu kanikkune adu endanu nu parnjal nammal login cheyidilla login cheyidilla nu parayumbo ningal vicharikkum ivadathe login alla nammal terminal il login cheyanam ennale namukku kittullu appo angane login cheyanulla command aanu docker login idu terminal vadi nammude docker hub ilotte login cheyanulla command aanu appo docker space login username choyikkunu same username nammal ivide നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇതിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ടി കെ ആറ് ടി കാരൻ മെയിൽ ഓക്കെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കട്ടെ ലോഗിൻ ആവുന്നില്ലേ യെസ് ലോഗിൻ ആയി ലോഗിൻ സക്സീഡ് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോക്ടർ പുഷ് ഐ ടി കാരൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വർക്ക് ചെയ്യും യെസ് വർക്കിംഗ് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെയും ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ അപ്പിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ റെപ്പോസിറ്ററീസിലോട്ട് പോവാം റെപ്പോസിറ്ററി എടുത്തു റെപ്പോസിറ്ററി ഇവിടെ ടാക്സ് ആൻഡ് സ്കാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലാസ്റ്റ് പുഷ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വേർഷൻ ടാഗിങ് ടാഗിങ് വേർഷൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാം നമുക്കിനി ഈ ഇമേജ് അതായത് ഇതിലുള്ള ഇമേജസും അത് അതുകൂടാതെ കണ്ടെയ്നേഴ്സും എല്ലാം ഡിലീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്ത ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടെയ്നർ റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം സെയിം സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള പുതിയ കണ്ടെയ്നർ റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആദ്യം ഈ ഡോക്കർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഡോക്കർ അല്ല കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഡോക്കർ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ഡോക്കർ ആർ എം ഐ ഇനി ഇമേജസ് ഓരോന്നായും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് അൺഏബിൾ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അതെന്താ ഡോക്കർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് ഡോക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നു അപ്പോൾ ഡോക്കർ റിമൂവ് കാരണം ഡോക്കർ പി എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡോക്കർ പി എസ് മൈനസ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി തെറ്റി പി എസ് മൈനസ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കിടക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ കാണാം ആ കണ്ടെയ്നർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്കർ ആറ് കണ്ടെയ്നർ ആ കണ്ടെയ്നർ റിമൂവ്
അതുകൂടാതെ ഐ ടി കാർ എന്ന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോക്കർ പി എസ് മൈനസ് എ ഒന്നുമില്ല ടോക്കർ ഇമേജസും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഞാൻ പുതിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇമേജ് പുൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്ത ഇമേജാണ് പുൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഡോക്കർ പുൾ അതായത് പേര് ഐ ടി കാരൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ പേര് ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ എൻജിനെക്സ് വെർഷൻ വൺ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പേസ്റ്റ് ഡോക്കർ പുൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സെയിം കമാൻഡ് വേറൊരു മെഷീനിലാണ് അടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡോക്കർ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഡോക്കർ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുള്ളിങ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഡിനൈഡ് റിസോഴ്സ് ഡിനൈഡ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് പെർമിഷൻ ഡിനൈഡ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഡോക്കർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ പുൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്കർ ലോഗിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സെയിം കമാൻഡ് ഡോക്കർ സ്പേസ് ലോഗ് ഔട്ട് എന്നൊരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലോഗിൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഹബിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ എന്തായാലും പുള്ളിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പുള്ളിങ് കൂടി കുറച്ചൊന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ടി കാരൻ മെയിൽ സ്ലാഷ് എൻജിനെക്സ് വെർഷൻ വൺ എന്ന ഇമേജ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഡോക്കർ ഇമേജസ് ഓക്കെ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കാൻ പോകുകയാണ് ഡോക്കർ റൺ മൈനസ് ഐ ടി മൈനസ് മൈനസ് നെയ് ഇതിന് ഞാൻ കണ്ടെയ്നർ അണ്ടർ സ്കോർ ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സോറി 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 എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അടിക്കാൻ കമാൻഡ് ഡോക്കർ മൈനസ് ഐ ടി മൈനസ് മൈനസ് നെയ്മ് എൻ്റെ പേര് കണ്ടെയ്നർ അണ്ടർ സ്കോർ ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൈനസ് പോർട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് പി ആണ് മൈനസ് പി എയ്റ്റ് സീറോ കോളൻ എയ്റ്റ്സ് സർ എയ്റ്റ് സീറോ അല്ല എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കോളൻ എയ്റ്റി പിന്നെ എനിക്ക് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മോഡലാണ് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് ഐ ടി കാർ ആൻഡ് മെയിൽ സ്ലാഷ് എൻജിനെക്സ് ആണ് കോളൻ വെർഷൻ ടാഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം വെർഷൻ വൺ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ റെഡി ആണ് ഡോക്ടർ പി എസ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പായി കാണാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് പോർട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം ലോക്കൽ ഹോസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഹലോ ഐ ടി കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അതന്നെ വേണോ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഹലോ ഐ ടി കാരൻ തന്നെയാണ് സെയിം മെസ്സേജാണ് അല്ല എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇല്ല ഈ കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെയിം കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റീ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോക്കർ ഹബിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പോൾ ഡോക്കർ ഹബ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം